السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز آن اسکرین میں ہوں نگینا شاہین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کالادم ٹی ٹی پی گل بہادر گروپ اور فقیر محمد گروپ نے بیس دن کے دوران مذاکرات اور کوئی تقریبی کاروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے جبکہ نور ولی محسود گروپ نے مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے ناظرین اغوان طالبان پاکستان میں امن کے لیے حکومت پاکستان اور کالادم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان افغانستان میں مذاکرات کروا رہے ہیں یہ خبر خود وزیر اعظم عمران خان نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بریک کی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کالادم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ دھڑوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ ریکنسلیشن کا عمل ہے ہتھیار ڈالنے والوں کو معاف کیا جا سکتا ہے اور ان کو واپس قومی دھارے میں شامل کیا جا سکتا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ملٹری سلوشن پر یقین نہیں رکھتے سیاسی حل نکالنا چاہتے ہیں ناظرین کس کس دھڑے سے بات چیت ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اس رد عمل پر بات کرتے ہیں جو پاکستان میں اس خبر پر سامنے آیا ہے بیس سالوں میں ٹی ٹی پی کے ہاتھوں اسی ہزار لوگوں کا خون بہا کئی ہزار جوان دھماکوں حملوں اور آپریشنز میں شہید ہو گئے کئی ہزار معذور ہو چکے ہیں اور اب اپاہج کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ لاکھوں لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد قوم یکسو ہوئی کہ دراصل مذہب کی آڑ میں دہشت گردی کرنے والے پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہیں ان سب حالات و واقعات کی روشنی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ایک حساس اور نازک معاملہ ہے پارلیمنٹ سمیت کسی سیاسی فورم کو اعتماد میں لیے بغیر اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اندر معاملے کو زیر بحث لائے بغیر وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان پاکستان میں بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے وزیر اعظم پاکستان کے بیان کو لے کر کافی گفتگو ہو رہی ہے ضروری ہے کہ اس کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھا جائے ریاست پاکستان ایک آگ اور خون کے دریا سے ہو کے نکلی ہے ہم نے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں لیکن ان قربانیوں کے نتیجے میں ہم نے پاکستان میں جہاں القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیم کو شکست دی وہیں ہندوستان کی ریشہ دوانیوں کو بھی مکمل طور کے اوپر ختم کیا اب ضرورت ہے آگے چلنے کی ریاست کی پالیسیاں ایک مخصوص پس منظر میں بنتی ہیں ایک مخصوص حالات میں بنتی ہیں اور یہی مخصوص حالات میں بے شمار خاندان اور بے شمار لوگ جو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد نہیں نبھا سکے وہ یہ عہد نبھانے واپس آنا چاہتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ریاست کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ زندگی کے دھارے میں واپس آ سکیں اور وزیر اعظم صاحب نے آج جو اصول وضع کیے ہیں کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو جو اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر پاکستان کے راستے سے جدا ہو گئے تھے ان کو واپس راستے پر لا سکیں ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مصالحت اور جنگجوؤں کو معاف کرنے کا اندیا وزیر اعظم نے ایک ایسے موقع پر دیا ہے جب پاکستانی فورسز پر اوپر تلے حملے ہو رہے ہیں کالادم ٹی ٹی پی کا کوئی مشترکہ فورم نہیں ہے جہاں پر کوئی قابل اعتماد بات چیت ہو سکے اور سترہ سالوں سے پاکستان جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں مذاکرات کرتا آیا ہے جو ہمیشہ ناکامی پر منتج ہوئے اب کے بعد جو بات چیت ہو رہی ہے اس بارے وزیر اعظم عمران خان خود کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بات چیت کامیاب نہ ہو سکے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان نے پری میچور بات کر دی ہے اور اس سے قبائلی علاقوں میں لڑتی ہوئی فوج کے مورال پر کیا فرق پڑے گا ناظرین یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مذاکرات کن کن دھڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کالادم تحریک طالبان پاکستان اس وقت چھ دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے کالادم تحریک طالبان باجوڑ ٹی ٹی پی جنوبی وزیرستان ٹی ٹی پی شمالی وزیرستان ٹی ٹی پی سوار ٹی ٹی پی خیبر اور ٹی ٹی پی پنجاب ان میں سے زیادہ تر دھڑے ایک دوسرے سے بھی الگ رہتے ہیں اور مشترکہ کاروائی کے بجائے الگ الگ کاروائیاں کرتے ہیں 
ناظرین افغانستان میں اس وقت ٹی ٹی پی کے لیڈرز میں مولوی فقیر محمد مولوی فضل اللہ گروپ کے دو رہنما اور ٹی ٹی پی وزیرستان کے کچھ رہنما موجود ہیں جن سے افغان طالبان کے توسط سے بات چیت ہو رہی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ نے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈ بیک نیچے کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں